ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்முடைய சேனலில் நம்ம ரொம்பவே சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஹாட்டான இந்த டைமில் கூலான ஒரு ரெசிப்பின்னு தான் சொல்லணும் சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரியான சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் இது இப்போ மேங்கோ சீசன் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த சீசனில் இந்த ரெசிபி செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸிங்க ஆமாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் அது மட்டும் இல்லை ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரீச்சான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பெருசாக தேவை கிடையாது இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான பொருட்களே போதுமானது தான் அதை வச்சு எப்படி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஐஸ்கிரீமை ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி பிகினர்ஸ் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ இருக்கிற லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம கடைக்கு போய் வாங்கி கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது நம்ம வீட்டு குட்டீஸ்க்கு நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் இதோட டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் டெக்ஸ்சரும் கடையில் கிடைக்கிற அதே ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே இருக்கும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு வெறும் நாலே பொருட்கள் தான் நமக்கு தேவைப்பட போகுது அந்த நாலு பொருட்கள் என்னென்ன அதை எப்படியெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போவே உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் சேர்த்தே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு கரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இதை எப்படி செய்யலான்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நான் மூணு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு லிட்டர் பாலில் பண்ண போகிறேன் அதனால் மூணு டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டர் பால் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனே போதுமானது தான் அரை லிட்டர் பால் இருந்தாலே போதும் நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு லிட்டரில் இன்றைக்கி வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் இந்த அளவுக்கு கட்டிப்படாத அளவுக்கு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலில் வந்து நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பால் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற கோதுமை மாவை இதில் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா கிளறி எடுக்க போகிறோம் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா கிளறி விடுங்க சிம்மில் வச்சு தான் நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் இல்லைனா கட்டி ஆயிரும் நம்ம என்ன தான் கைவிடாமல் கிளறினாலும் அது கட்டிப்பட தான் செய்யும் இருந்தாலும் நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப கட்டி ஆயிரும் நல்லா கிளறி திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர்ற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே நான் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து மேங்கோ யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறதுனால அதுலேயே கொஞ்சம் ஸ்வீட் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பார்த்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா திக்காயிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கிளறும் போது கட்டிகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபில்ட்ரு பண்ணும் போது அது எல்லாமே வந்துடும் எப்படினாலும் அது கட்டிப்பட தான் செய்யும் அதனால் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நல்லா திக்காக காய்ச்சிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டென்ஸ்டு மில்க்கோ இல்லை ஃப்ரெஷ் க்ரீமோ யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம வந்து பாலை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக காய்ச்சி எடுத்துக்கிறோம் அப்போ தான் வந்து ஐஸ்கிரீம் நல்லா சாஃப்டாக டெக்ஸ்சரும் நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா திக்காக இருக்கணும் இப்போ இதை ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் நான் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மேங்கோவுடைய பல்பை எடுத்திருக்கேன் எடுத்து ஃபஸ்ட்டே நான் மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹாஃப் லிட்டர்னால் ஒரே ஒரு மேங்கோ போதுமானது தான் ஒரு லிட்டர் அப்படின்னா ரெண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு மிச்சர் இருக்கிற பால்லையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறினதுக்கு அப்புறமா அகெயின் வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணணும் நல்ல நொர வர்ற அளவுக்கு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஐஸ்கிரீம் நல்லா சாஃப்டாக டெக்ஸ்சரும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நல்ல நொர வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணணும் இதுக்கு பீட்ரெலாம் தேவையே கிடையாது மிக்சிலே நம்ம பண்ணிடலாம் பிளெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸில் நீங்கள் ஊற்றி நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஃபோர் ஹார்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபோர் ஹார்ஸ் கழித்து அகெயின் எடுத்து நீங்கள் மறுபடியும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நல்லா நொர தரல்கிற அளவுக்கு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதில் கூட ஊற்றி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம்
நான் ஓவர் நைட் அப்படியே விட்டுட்டேன் இப்போ மார்னிங் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே கடையில் கிடைக்கிற அதே ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே இருக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அட்டகாசமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் பட் நல்லா இருக்கும் அந்த கோதுமை மாவுடைய வாசனையே இருக்காது ஏன்னா நம்ம பாலில் காய்ச்சிருக்கிறதுனால அதனுடைய வாசனையே கொஞ்சம் கூட இருக்காது ரொம்ப ஹெல்த்தியான பொருளும் கூட இப்போ மேங்கோ சீசன் போய்ட்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் செய்கிறதுக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது செய்கிறது வேலையும் ரொம்ப கம்மி தான் பிகினஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக வந்துச்சு எனக்கு இப்போ இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி நான் நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்ககிட்ட வந்து நட்ஸ் என்ன இருக்கோ அதெல்லாமே இந்த மாதிரி நீங்கள் மேலே இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சம் பாதாமும் பிஸ்தாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்குறதுக்கும் டெக்ஸ்டர் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி பண்ணதுனால நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் ரொம்ப பெரிய அளவில் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையே படலை நார்மலாக நம்ம ஐஸ்கிரீம் செய்கிறோம் அப்படின்னா கண்டென்ஸ்டு மில்க் திக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீமு எசன்ஸு அப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி நான் ரெண்டு வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் பட் இந்த ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி எந்த பொருளுமே தேவை கிடையாது நேச்சுரலாகவே மாம்பழத்தில் வந்து ஒரு எல்லோ கலர் இருக்கும் ஸோ அதுவே நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் டெக்ஸ்டர் வந்து நல்ல எல்லோ கலரில் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான பொருளை வச்சு தான் இந்த ஐஸ்கிரீமை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பால் மாம்பழம் சக்கரை கோதுமை மாவு இதுவே போதுமானது தான் இதை வச்சு நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம் அளவும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் இப்போவே ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க இதை பார்க்குறதோட மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணட்டும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய புது புது ரெசிபீஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு ஸோ அதனால் நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கனையும் சேர்த்தே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு கரெக்டாக நோட்டிஃப